On recommence un nouveau projet. On va faire du slam, de la poésie slam. On va regarder ça tout de suite. Quoi un slam? La première chose que je vous demande de faire, c'est d'aller voir les vidéos qui sont postées sur Google Classroom. Regardez les exemples. J'en ai mis trois. Trois différents styles, mais ensemble, ça vous donne une bonne idée de c'est quoi un slam. Une fois que vous avez compris un petit peu c'est quoi avoir un exemple, là, c'est le temps de regarder cette vidéo aussi. On passe à travers les différents trucs et astuces pour comment avoir un bon slam. Regardons ça. Voici les trucs et astuces. La présentation est sur Google Classroom. Alors, un, soyez courageux. Faire un slam devant tout le monde, c'est difficile. Ça demande du courage. Tu dois être en avant de tout le monde. Alors, pouvoir parler de n'importe quel sujet. Et certains de vos sujets que vous allez trouver peuvent être plus personnels, qui rendent les choses plus vulnérables, mais c'est ça qui fait les meilleurs slams. Alors oui, ça demande du courage, même si on fait ça en confinement et vous allez devoir vous filmer, pouvoir parler de quelque chose qui vous passionne des fois, ça peut être vulnérable et donc ça demande du courage. Alors numéro un, courageux. Deux, un bon slam raconte une histoire. On devrait voir un développement, une évolution à travers votre tech. Alors faites ça, ça c'est point numéro 2. Numéro 3, pensez au rythme. On parlait ici au niveau de votre monologue, des fois on peut accélérer vraiment le rythme, des fois on peut le ralentir davantage et même ajouter des pauses à l'intérieur de ça ici. Alors pensez au rythme, ça va avoir un bel impact aussi sur votre slam. Un autre chose, numéro 4, c'est la rime. Alors on peut avoir un beau flow passer à travers différentes choses et euh, la rime et les figures de style vont apporter quelque chose de poétique vraiment à votre texte, c'est ça le but ici. On va avoir une autre vidéo sur comment améliorer au niveau de la figure de style et le style de votre poème en général, mais la rime peut ajouter beaucoup au niveau mélodique dans votre dans votre texte. Alors ça c'est numéro 4. Numéro 5, raffiné. Et oui, on va avoir un premier brouillon. Votre, promo, votre premier poème ne va pas nécessairement être super bon. Mais le deuxième, encore mieux. Le troisième, finalement, va devenir de mieux en mieux. Alors, il ne faut pas avoir peur du changement. Brouillon, deuxième brouillon, troisième brouillon pour ensuite se rendre dans son final. Alors, il faut le raffiner. Numéro 6, transformation. Quand vous faites un slam, vous n'êtes plus la personne que vous êtes réellement. Vous devenez un genre de personnage. Alors, il ne faut pas avoir peur d'exagérer ses gestes, d'exagérer ses mots. Il faut sortir du normal, puis ça devient vraiment un spectacle. Ça devient un nouveau personnage, quelqu'un de nouveau. Ensuite, numéro 7, la première fois que tu vas faire ton texte n'est pas super bon. Le plus que tu répètes et répètes et répètes et répètes, le mieux que ça va devenir. Alors, vous n'avez pas peur de faire de la répétition, utilisez votre temps, vous êtes en confinement, répétez votre texte, puis ensuite, quand vous allez pouvoir le présenter, ça va devenir tellement mieux. Alors, c'est pas mal ça pour le slam. Pensez à tous ces éléments-là. Ça va être des éléments que vous allez devoir considérer pour améliorer votre slam, avoir un texte qui est riche, qui est bon, qui est puissant et une bonne présentation de tout ça ici. Alors, ça, c'est l'introduction. La prochaine étape, ça va être de réfléchir à votre sujet, votre passion, quelque chose qui vous habite à l'intérieur puis me le dire c'est quoi le sujet que vous voulez faire. Alors, c'est la prochaine étape.